हेलो स्टूडेंट टुडे वी लर्न इकोनॉमिक्स क्लास नाइन चैप्टर नंबर वन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे जो विलेज लिया गया है वो इमेजनरी विलेज है रियल में ऐसा कोई विलेज है नहीं इमेजनरी यहाँ पे सब चीज बताई गई है जैसे कि ये पालमपुर विलेज है उसके नजदीक में और उसके बॉर्डर को कनेक्टेड जो विलेज है उसका नाम है रायगंज जो थ्री किलोमीटर अवे है थ्री किलोमीटर अवे है और दूसरा नियर स्मॉल टाउन है जिसका नाम है शाहपुर ये दोनों विलेज में और स्मॉल टाउन में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज करते हैं वो लोग ब्लॉक का टांगा एंड बोगीस बोगीस में से आपको पता पता है जो ट्रैक्टर है ना तो उसके पीछे जो बोगीस होती है ना यही बोगीस की यहाँ पे बात की गई है दूसरा फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कौन सी कौन सी चीज ट्रांसफर करते हैं जैगरी जिसको बोलते हैं हम और दूसरी कॉम्युनिटीज होती है और उसको क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सबसे अच्छी बात के यहाँ पे टोटल जो फैमिली ली गई है इमेजनरी विलेज में वो कितनी ली गई है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी फैमिली और उसमें एटी फैमिली ऐसी जो अपर कास्ट फैमिली है जिसके पास एटी फाइव परसेंट जितनी लैंड है वैसी जो फैमिलीज है वो कैसे घरों में रहती है बड़े बड़े घरों में रहती है जो ब्रिक से बने होते हैं और सीमेंट से बने होते हैं वैसे ही दूसरी जो फैमिली है वो मोस्टली कैसी है दलित है वन थर्ड पॉपुलेशन तो दलित पीपल है और उसके जो हाउसेस है वो कैसे है स्मॉल है जो मर से बने हुए हैं और स्ट्रो से बने हुए हैं वैसे ही इस विलेज में टू प्राइमरी स्कूल है वन हाई स्कूल है और वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी अवेलेबल है ये तो बात हुई इमेजनरी विलेज की आगे और सबसे इम्पोर्टेंट आगे और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन अब प्रोडक्शन को बनाना है तो बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्शन क्यों करना है लोगों को गुड्स और सर्विस मिले इसी वजह से तो टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है फोर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड लैंड एक ऐसा रिसोर्स है कि जो नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि वाटर फॉरेस्ट मिनरल्स ये सब कुछ रिक्वायरमेंट में क्या आता है लैंड की रिक्वायरमेंट में आता है जो नेचुरल रिसोर्स है एग्जाम में आता है कि फोर रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन की है उसमें कौन सा रिसोर्स नेचुरल है तो कौन नेचुरल है ओनली लैंड दूसरा रिसोर्स है लेबर लेबर मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क जो वर्क करने के लिए रेडी होते हैं उसको क्या बोला जाता है लेबर बोला जाता है मैन्युअल वर्क करने के लिए मैन्युअल लेबर होते हैं और स्किलफुल वर्क करने के लिए एजुकेटेड वर्कर होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि व्यूअर और टेक्सटाइल का कोई यूनिट है तो उसमें जो वर्कर है वही काम करते हैं ना वैसे ही तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है तो वो है फिजिकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल में दो टाइप के कैपिटल है फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल होते हैं उसमें जो चीज यूटिलाइज होती है वो कैसी होती है जो फिक्स होती है जो बार बार बनानी नहीं पड़ती है एक ही बार बनानी होती है जैसे कि टूल्स मशीनरी बिल्डिंग्स जो फिक्स है वैसे ही वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में देखें तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आप सोचो कोई आप टेक्सटाइल यूनिट में काम कर रहे हो तो वर्कर को पेमेंट करनी पड़ेगी अथवा तो आपको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और दूसरी भी जो नेसेसरी चीज है वो लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मनी की जरूरत पड़ेगी मीन्स मनी और रॉ मटेरियल दो ऐसी चीजें है कि जो वर्किंग कैपिटल में इन्वॉल्व होती है और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन कैपिटल नॉलेज एंड एंटरप्राइज दोनों इंपोर्टेंट चीज है वही चीज है कि जो ये तीनों को बाइंड करती है किसको किसको लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल को और दूसरा आपने जो प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन को बेचना तो पड़ेगा ना तो सेल करने के लिए कौन सा फैक्टर इंपोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल इंपोर्टेंट है ओके तो ये हुए फोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन अब आगे सबसे इंपोर्टेंट दूसरा फार्मिंग इन पालमपुर पहले तो लैंड कैसे होगी पालमपुर विलेज में फिक्स होगी दूसरे विलेज की लैंड तो नहीं ले सकते ना तो लैंड कैसी होती है फिक्स होती है तो लैंड फिक्स है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं जो लैंड है वो लैंड को कन्वर्ट करेंगे कल्टीवेटेड लैंड में 
कौन सी लेन को कन्वर्ट करेगी जो बैरन लैंड होती है उसको कन्वर्ट करेगी और दूसरा क्यों इंपोर्टेंट है लैंड बिकॉज ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट पीपल इन्वॉल्व है कहां पे फार्मिंग में पालमपुर में और दूसरा यहाँ पे जो मेजरिंग यूनिट यूज होता है लैंड के लिए यहाँ पे नहीं सब जगह पे लैंड के लिए मेजरिंग यूनिट फिक्स है हेक्टर में लैंड को मेजर किया जाता है ओके और दूसरे वहां के लोकल मेजरमेंट है बीघा और गुठा राइट और दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मिंग इन पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग अब आपके पास लैंड ज्यादा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो एक ही लैंड में दो से या तीन या चार क्रॉप आप ग्रो करो एक ही सिंगल पीस ऑफ लैंड में तो उसको क्या बोलोगे आप मल्टीपल क्रॉपिंग बोलोगे जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया गया है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे कि बी बाजरा शुगर पोटेटो ये सब कैसे है मल्टीपल क्रॉपिंग है जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग करना है तो मेन रीजन कौन सी चाहिए आपको पहले तो वेल डेवलप सिस्टम चाहिए इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल रन ट्यूबवेल होने चाहिए जो सब कुछ अवेलेबल था कहां पे हमारे ए पालमपुर वाले विलेज में रेनी सीजन में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं खरीफ क्रॉप ग्रो होते हैं और खरीफ क्रो विलेज और पालमपुर में कौन से ग्रो किए जाते हैं जुआर और बाजरा वैसे ही विंटर सीजन में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं राबी क्रॉप ग्रो होते हैं और कौन से कौन सा क्रॉप है सबसे ज्यादा ग्रो ग्रो होता हुआ वहां पे बीट और एक सब कुछ जो क्रॉप है शुगर कैन है वीट है जुआर है बाजरा है वो कहां पे बेचे जाते हैं शाहपुर में ओके थैंक यू